惊人。这就是奉血经炎，不是说基础的奉血经炎只对素魂境初期有威胁吗？他的为何又如此威力？在真阳之火温养下，他怎么可能只是基础的奉血经炎？不愧是真阳之体，聂风，你真让我意外。他现在是素魂境巅峰，怪不得无法察觉到他的存在。蓝宗主在跟踪我，聂风，你什么？你什么时候突破的？不瞒师傅，我上次返回青州府，在途中便突破了素魂境，只是我怕太过瞩目，才故意隐藏了修为。那时你才二十二岁，就已经突破素魂境了？嗯，你做的对，你打破了昊天祖师的记录，难免会有人不满。何止不满，杀我的心都有了。现在你也才二十四岁。浩家若知你的修炼天赋如此逆天，定会将你视为威胁，除之后快。其实你可以继续隐藏修为，等下一次炎荒秘境开启再去。七年后，浩一龙就会出关，时不我待。若想与昊天宗抗衡，必须要神炎珠相助，在七年之内修炼至素魂境巅峰，否则，师傅和若冰都会受到牵连。师傅，十二年太久，在炎荒秘境前，我不想再退缩。而且，有师傅在，就算浩家对我动了杀念，也会有所顾忌。等我成长起来，浩家再想对我动手，也没有机会了。浩家向来排外，他们绝不会允许浩家主脉以外的人成为武王，动摇他们主宰一切的地位。你的资质不在昊天祖师之下，这是昊家绝对无法容忍的，怕为师都护不了你。师父莫忧，九域大陆上的武王基本都在海外修行，昊家也不例外。只要昊家武王不在，以师父的地位和声望，昊家绝不敢明目张胆对我动手。嗯，海外地域辽阔，昊家武王的确不会轻易归来。只是，眼下在宗门内就有一名昊家武王坐镇，他一直在昊天秘境辅助昊一龙修炼，让昊一龙一鼓作气修炼至真灵境武王。他们俩不出关，我护住你没问题。一旦昊一龙出关，这名武王也将现世，我可就护不住你了。师傅放心，只要您能护我到昊一龙出关。往后的事情，我自己处理。那名武王出关，你留在药王峰只会凶多吉少。我倒有个办法可以暂避争端。什么办法？我带你去炎荒秘境，结束之后你就别回来了，也别回昊天域，找个地方先藏匿起来，等修炼成武王之后再现身。也好，那等炎荒秘境结束。我便去一个谁也找不到我的地方。明日，你继续隐藏修为，同我一起上路。到了炎荒秘境，再显露修为。至于浩家，我来处理。多谢师傅。爹，花
黄景川怎么把颜若冰和聂风这两个真元境也带上了？啊，这很正常。就算他们进不去，在外面开开眼界也好。哼，哼，嗯，出发。颜荒玉坐落在九域中心位置，内有诸多古迹险地，颜荒秘境便是其中之一。在颜荒秘境中，通过的考验越多，获得的收益就越好。颜荒秘境中常有至宝现世，像昊天宗的昊天令、紫阳宗的紫阳镜，以及万剑宗的万剑侠等，都是出自颜荒秘境。你们认识？她是紫阳宗圣女蓝雨嫣，上次在凤鸣山，我跟她见过。哦是火焰之门，炎荒秘境马上要开了。火焰之门是炎荒秘境的入口，正午时出现，一刻钟的时间便会消失。时间紧迫，万不能错失良机。抓紧时间进入。是，好。聂风，炎荒秘境只有素魂境以上的尊者才能进入，你跟上来做什么？师弟，炎荒秘境的规则连武圣都无法抗议，你还没到素魂境，靠近入口会死的，快回去！师傅，师弟他……谁说我没到素魂境？哈！